ご視聴ありがとうございます。KK です。本日は彼岸花を描いていこうと思います。花の形の取り方や花びらの描き方を説明しています。最後までお楽しみください。彼岸花は楕円形の中に花を集めるように描いていくと良いと思います。1本の茎に5個から7個の花がついているそうです。ここでは6個の花がついている彼岸花を描いていきますまず大体の花の位置を決めましょう中心を通る3本の線を描くと位置が取りやすいと思いますそれを目安に花の位置を決めていきましょう花の中心から茎が1本すっと伸びています一つの花には6枚の花びらがついておりくるんと反り返っていますす花の中心からおしべが6本、めしべが1本出ているそうですあまり形に違いがないようなのでおしべを7本描くような感じで良いと思います花は放射状に広がっていますこの花はやや左向きに描いていますおしべが出る方向も確認しておきましょうこの花は少し右を向いているように描いていますこちらは左向きの横から見た花ですこちらは右を向いた横向きの花です奥の花は裏が見えている状態になり、翻った花びらが見えるようになると思います。花の間から見える分かれた茎の部分も描いておきました。奥に見えるおしべも描いておきましょう。一つ一つ分けて描くとこのようになります。花びらに使用した色は上からフェニックスのスカーレットクリムゾンデルタの OJ です丸筆の2番を使って描いていきます反り返った花びらは2回のストロークで表してみました暗い方の赤を足して描いていますさらに足して色の変化が出るようにしてみましたオレンジを足して明るい花びらを描いていきます花が単調にならないように花びらの色に変化をつけていきたいと思います今回は丸万画用紙厚口 F1 サイズというスケッチブックを使っていますいつも使っている紙よりも少しデコボコがありかすれを活かせるのではないかと思っています下書きは大体の花の位置を決めておけば良いでしょう手前の花から書き始めます手前の花をやや大きめにはっきり書こうと思っていますそうすることで花に立体感が出ることを期待していますこの花びらは反り返っている面がたくさん見えるように書いてみましたこの花はやや右を向いているように書いていこうと思いますよこむきのはなはか
隠れている花びらもあるので6枚すべて花びらを描かなくても良いと思います奥の花の花びらははっきりさせずかすれた感じに描いていきますペーパータオルで筆の絵の具をよく取りかすれた感じにしていきますいろいろな方向にストロークをしていきましょう花びらの反り返っている部分ははっきり見えるように描きましたおしべめしべは何本か描き方向を確認しておくと描きやすいと思います明るい赤のスカーレットと暗い赤のクリムゾンの混色でおしべめしべを描いていきました水で絵の具を薄め描きやすい状態にしておきます花の中心に集まるように曲線を描いていきましょうあまり揃いすぎないように描くと良いと思いますおしべめしべ合わせて7本になります描き終わった時に花全体が楕円形になるようにおしべめしべのカーブや長さを気をつけましょう手前の花のおしべめしべはかなりカーブを強く描いてみましたオレンジ色でおしべの先に花粉を描きました丸ではなく少し楕円形になるようにライナー筆で描いていきましたしの色はダークフォレストグリーンとセミノールグリーンを混色しました丸筆の2番で描いています花びらの隙間から見える茎が分かれた部分も描いておきましょう赤と緑を混色した色で茎に影の部分を描いていきます茎の左側にその色を塗り立体感が出るようにしてみました彼岸花の絵が完成しましたヒガンバナ一つをハガキサイズの紙に書いてみましたこのように気軽に楽しむことができると思います最後までご視聴ありがとうございました高評価ボタン、チャンネル登録、とても励みになりますよろしくお願いしますまた、感想やリクエストなどございましたらコメント欄に書いていただけると嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。<音楽>